this is Shakil Ahmed and uh, today we are going to attempt question number three and four of 1a this is new secondary mathematics 2 and uh, for class 7 and uh, in our last class we attempted question number 1 and 2 of 1a and uh, so we already attempted two questions of exercise 1a today we are going to solve question 3 and 4 uh, before we start I would really like to I request you please uh, subscribe my channel and uh, visit website which is mentioned in the subscription you will uh, find out more material on that website and all the exercises of mathematics and aaj hum secondary mathematics new secondary mathematics 2 kar rahe hain aur is book ki 1a exercise jo humne pichli video mein shuru ki thi aur उस वीडियो की आज हम आ, उसी से कंटिन्यू उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर वन और टू किया था एक्सरसाइज वन ए का आज हम क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर करेंगे बरए मेहरबानी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है वहाँ आप विजिट करें और वहाँ पर आपको और भी बहुत सा मटेरियल मिलेगा और मैथमेटिक्स की सॉल्व जो हैं एक्सरसाइजेस आपको मिलेंगी तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई एंड एक्स इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव व्हेन वाई इज इक्वल टू थ्री फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई यहाँ पर भी अगर आप देखें कि एक्स और वाई की जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये बता रहा है वो खुद ही बता रहा है कि एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के और उसने वैल्यूज़ दे दी हैं एक्स की वैल्यू फोर पॉइंट फाइव और वाई की वैल्यू थ्री here in this question the question is already mentioning that uh, x is directly proportional to y and the value of x and y is also given and it, its first part in first part they are asking the equation connecting x and y so as they mentioned the x is directly proportional to y you can see the sign of directly proportional symbol of directly proportional and when we convert it to the equal sign x is equal to k y where k is constant so to uh, the equation before we find the equation we must know the value of k so to find the value of k we will put the values of x and y as they already given the value of x 4.5 and value of y is equal to 3 so we just put in that equation the values of both x and y इस क्वेश्चन में उसने directly proportional बताया है तो इसकी directly proportional की symbol हमने इस्तेमाल की x जो है directly proportional है y के और तो उसको जब हम equation में convert करते हैं तो x बराबर होता है k y जहाँ पर k जो है constant है 
और इस इक्वेशन को मालूम करने के वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें के की वैल्यू पता हो तो के की वैल्यू मालूम करने के लिए हम सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमें इस तरह से के की वैल्यू मालूम हो जाएगी जैसे कि एक्स की वैल्यू उन्होंने हमें दी है फोर पॉइंट फाइव यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव एंड वाई इज इक्वल टू थ्री तो हमने एक्स की वैल्यू डाली फोर पॉइंट फाइव इज इक्वल टू के थ्री थ्री वाई की वैल्यू दी हुई है तो जब हम थ्री को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो बाकी राइट हैंड साइड पे के बचेगा तो के बराबर किसके हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय थ्री और इस तरह से जब हम थ्री से डिवाइड करेंगे 4.5 को तो के की वैल्यू हमें 1.5 मिलेगी हेयर बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एक्स वैल्यू ऑफ एक्स वाज 4.5 इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वैल्यू ऑफ के इज थ्री By putting the values of x and y in that equation, we will be able to get the value of k by put uh, moving the left hand side's value of y three to the uh, right side, uh, left side by moving the value of y to the left hand side. We can. Easily find out the value of k. 4.5 will be divided by 3, and k value of k is equal to 1.5. So the connecting equation will be x is equal to 1.5 y. We have to, we put the value of k here. This is the connecting equation. Now moving towards second part of this question. The second part is the value of x when y is equal to six. Here we have to find out the value of x, and they already given the value of y. So x is equal to one point five y, and x is equal to one point five into six. We put here the value of y. This is how when we Divide, will we multiply one point one one point one point five to six? We will get the value of x, which is nine. अब इसमें second part में उन्होंने x की value पूछी है. The value of x when y is equal to six. तो हम क्या करेंगे? Y की value डालेंगे equation में जो हमने पहले बनाई थी. X is equal to one point five is equal y. तो उसमें हमने x की value, uh, y की value हमने put की y की जगह पर. और इस तरह से x की वैल्यू हमें आसानी से मिल गई क्योंकि हमने 1.5 k की जो वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई किया तो x हमें 9 के बराबर मिल गया नाउ इसका जो थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 12 सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एंड दे हैव ऑलरेडी गिवन द वैल्यू ऑफ x सो The equation again x is equal to one point five y. Putting the value of x, we put here the twelve instead of x. We put the value of x is equal to one point five into y, and we want here the value of x y. So we moved one point five the value of k to the left hand side by moving. This value it will be divided by twelve. So we get y is equal to twelve divided by one point five. By dividing twelve with one point five, we get y's value which is eight. Now moving towards question number four. If Q is directly proportional to P, and Q is equal to twenty-eight, when P is equal to four. Number one, this is the first part. Number one, express Q in terms of P. Express 
Q in terms of T. So we can understand that they already mentioned Q is directly proportional to P. So here we will show when, uh, with the symbol of directly proportional, Q is directly proportional to P and Q will become equal to the KP where K is constant. So we have to find out the value of k here. To find out value of k, we will put values of x, uh, p and q in the equation. And this is how when we put the value of q which is 28 and 4 which is 4, 4 which is the value of p, we got the value of k by moving the value of p towards left hand side which will be, will be divided by 28 uh, 28 will be divided by 4 so k is equal to 7 by dividing 28 by 4 we got the value of k so the equation of q and p is q is equal to 7p now moving towards its second part find the value of q when p is equal to 5 we have already made the connecting equation which is q is equal to 7 in our last part we made this equation by putting the values of p and q and we find out the value of k now same equation will be used here just we put the values of which are given in this part second part the value is given of p so we'll put the value of p which is 5 instead of p and uh, by multiplying 7 into 5 we got the value of q which is 35 क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के साथ और q की वैल्यू दी है 28 और p की दी है 4 फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि q और p की इक्वेशन बताइए एक्सप्रेस q इन टर्म्स ऑफ p मतलब q और p की जो इक्वेशन बनती है वो बताइए उन्होंने खुद ही मेंशन किया है कि q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के तो हम लिखेंगे q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p ये साइन आप सिंबल देख रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सिंबल हमने पुट की जब उसको हमने इक्वेशन में ट्रांसफर किया तो ये बन जाती है q is equal to kp जहां k जो है वो कांस्टेंट होता है तो हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब हमने k की वैल्यू फाउंड आउट करने के लिए q और p की वैल्यू पुट की तो इस तरह से हमें k की वैल्यू मिली जब हमने p की वैल्यू लिखी 4 और उसको हम जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गए तो ये बन गया 28 अपॉन 4 k is equal to 28 डिवाइडेड बाय 4 और k जो है उसकी वैल्यू हमें मिली 7 इस तरह से Q P और Q की हमें जो वैल्यू इक्वेशन मिली वो Q is equal to seven P K अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं सेकंड पार्ट में उन्होंने बताया find the value of Q when P is equal to five इसमें उन्होंने P की वैल्यू five दी हुई है हम जस्ट अपनी जो इक्वेशन हमने बनाई है उसमें P की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे seven multiplied by five और Q की वैल्य� आसानी से मिल गई q के में वैल्यू मिली 35 नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p is equal 42 दे हैव ऑलरेडी गिवन द वैल्यू ऑफ p वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ p बाय पुटिंग दे हैव ऑलरेडी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P instead of Q, sorry, uh, value of P where Q is equal to 42. यहाँ पर Q की value जो है 42 हमें मिली हुई है. 
यहाँ पर पार्ट थ्री में गलत थोड़ा सा मेंशन है इसको सही करना होगा तो क्यू की वैल्यू उन्होंने हमें फोर्टी टू दी है हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट की और क्यू बराबर हो गया सेवन पी के जो के बराबर है पी इज इक्वल टू फोर्टी टू डिवाइडेड बाय सेवन क्योंकि सेवन अगर दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा तो फोर्टी टू डिवाइडेड बाय सेवन हो जाएगा इस तरह से हमें पी की वैल्यू जब हमने फोर्टी टू को सेवन से डिवाइड किया तो सिक्स मिली हेयर इन पार्ट थ्री सम मिस्टेक्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी वेयर द वैल्यू ऑफ की क्यू इज इक्वल टू ट्वेल्व असल में ये है ये वैल्यू फोर्टी टू जो है ये हमें क्यू की दी गई है और हमें पी की वैल्यू मालूम कर दी है तो इस तरह से हमने इक्वेशन में जब हमने क्यू की जगह उसकी वैल्यू फोर्टी टू लिखी तो इज इक्वल टू सेवन पी के हुआ सेवन मूव किया लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो गया फोर्टी टू के साथ और पी की इस तरह से हमें वैल्यू मिली सिक्स तो इस पार्ट में जो ऊपर पार्ट में लिखा हुआ इसमें मिस्टेक है इसमें असल में है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी वेयर द वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू वेयर द क्यू इज इक्वल टू फोर्टी टू असल में ये लिखा हुआ है और उसी का जवाब ये है फिर इसको वेबसाइट पे इसको मैं करेक्ट कर दूँगा प्लीज़ आप जो हैं वेबसाइट पे जाइए नीचे वेबसाइट का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन किया हुआ है उसके ज़रिए वेबसाइट पे जाइए वहाँ पर ये मैं करेक्शन ऑलरेडी कर चुका हूँ और बकाया एक्सरसाइज भी आपको वहाँ से मिल जाएगी सो so, अभी थैंक यू शुक्रिया प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा